Hi all, welcome once again for the preparation of NEST examination. Magla, in the end, I come on the topic of Minga Kingina Kana, the secret of life activity. Namada Jeeval Pravatana, Namada Jeevan Jeevath in the activities, life activities in the Pinula secret and that. Engi Nanam K energy at another. E energy at a Karnam and Nishipoi Kanyal. Namaka Kana. The one thing behind this is in the is one thing that is cellular respiration. Respiration on a mukle, namake energy get another. Adum cell into lil which in the rakana reaction. But cellular respiration in the rakumbum, namake ATP undau, energy ate other story yana. But respiration the mother shosena. About shosena till oxygen at a kuno. Carbon dioxide release. Now, we have to do the details. Now, we have to do the respiration. Now, respiration is the same thing. The process of conversion of glucose, that is sugar, glucose, that is carbohydrates, converted into energy. This is the same thing. Pivot a sambovikin and the sugar oxygen white combined chain. Oxygen are a candalum vetimuricum. Adinelli oxidation the varia. Yes. In the tin the form chain, carbon dioxide, water, energy form chain. Kanda. A be chitrang and dinam and slow. My la tipoli taste la rivada. Other karikin or hoodie. Energy kitum in the anu deshi kinada. Okiano sherry. Our respiration in the inigati. A be respiration in the sampavikinada. Respiration glucose. Number kaicha food glucose it is store edu. Are the everyday karakanada digestive system in the manu. Are either number bakshan karichu. A kaicha food materials number digestion vari. The hena prakriya vari. Glucose it to mari. Breathing system in the Mindavanu, oxygen manu, number shosichu, up oxygen gitti, but that end I to mari, other carbon dioxide I to mari, other leori product, other porame, endu dai, water and dai, other waste product to partake of no, as a result end the dai, energy and dai, I energy a lay, very useful product, adi, up a respiration and dana. In the respiration, in the Kritia mighty. Up either must turn a low, burger must turn a la, food substance must turn a low, and you food the matra madio. Even organ would have ended, Shwasago shangal undangle lay, e process on a colo, chedigal anaglo, plants lanagil, in the venom, chedigal ker respiratory avevangilla, in the la lungsilla, but she's tomati and. Lendicils and other very very oxygen and a cup. Above food substance of venom, are they polthana namaka respiratory organs and degle lay either lenadakulu, sherry lay upon number a kiringal okay. Again, an angle in yar end of the respiration is some eth oxidized in the vastukle kurcharena. Other never lick in the pair on a respiratory substrate. Either was to ano. Oxidize the chay the bona the oxidize the chay the bona was to clay respiratory substrate to the village. Upon a definition of compound oxidized during respiration. Adiniana respiratory substrate. Upon respiration, shosanathina sametha oxidize the bona break the bona was to clay respiratory substrate to the village. Sadharna number karikin the food. Malayali lay a number of garicia choran. A but choro, dosio, iribuxnamo garichal, common respiratory substrate, are you very in the uchel? Look, it too common I cut the glucosa. It too common glucosa. Okay, I'll some in churvairo cianaglo proteins. Biryani and a garicanaglo fats. Are they some in mundiri orange cianaglo? Other organic acids. Now, we have to break the energy. Now, common respiratory substrate is 
ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എന്റെ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായോ യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് എന്നറിയോ രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ട് ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനും എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനും ഓക്സിജൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറോബിക് ഓക്സിജൻ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെയും വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനും അനറോബിക് റെസ്പിറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്ക് ഓക്സിജൻ ആവശ്യമാണ് ഏറോബിക്കിൽ അതേസമയം എനറോബിക്കിൽ ഓക്സിജൻ വേണോ വേണ്ട അതേസമയം ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓക്സിറൈസ് ചെയ്തു പോകും അതേസമയം എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ആണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഓക്സിറൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ വേണം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് വാട്ടർ എനർജി ഒക്കെയാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ എൻ പ്രൊഡക്ട്സ് പ്രൊഡക്റ്റ് അതേസമയം എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റോ ആൽക്കഹോൾ ലാക്ടിക് ആസിഡ് അതേപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇത്തിരി എനർജി എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഈ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷന് നമ്മൾ വേറൊരു പേര് കൂടെ പറയും എനറോബിക് റെസ്പിറേഷന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് എന്താ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അപ്പൊ ഈ ഒരു എറോബിക് റെസ്പിറേഷനും എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ്റെയും ഇക്വേഷനും കൂടെ ഞാൻ ഇന്ന് എഴുതി വെക്കാം എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലെ പ്രത്യേകത കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആറ് കാർബൺ അല്ലേ ഇപ്പൊ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് ഒ സിക്സ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും കണ്ടാ അതേപോലെ തന്നെ വാട്ടർ മോളിക്കൂൾ കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എനർജി കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതേസമയം എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലോ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് ഒ എച്ച് ഇത് ആൽക്കഹോൾ ആണ് ഇതിന് പുറമെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും ഇതിന് പുറമെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ഫോം ചെയ്യും ഇത്തിരി എനർജിയും കൂടെ കിട്ടും പക്ഷെ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടായ അത്രയും എനർജി എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ മുപ്പത്തി എട്ട് തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ രണ്ട് എ ടി പി ഉള്ളു ഇതാണ് എനർജി ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ഈ എനർജി ഡിഫറൻസും കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനും എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനും എന്താ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ നടക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓക്സിജൻ എടുക്കും ശ്വാസകോശങ്ങളാണ് സഹായിക്കുക അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓക്സിജൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനോട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ആർക്ക് ഹീമോഗ്ലോബിന് ഓക്സിജനോട് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജനെ കാണുമ്പോൾ മൈ ഡിയർ ഓക്സിജൻ എന്ന് ഓടിച്ചെല്ലും അങ്ങനെ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനോ എന്നിട്ട് ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആ ഒരു എച്ച് ബി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓടി 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 സെല്ലുകളിലേക്ക് എത്തും സെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ സെല്ലുകളുടെ ഉള്ളിലെത്തിയാൽ ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇവൻ ആദ്യം ചെയ്യുക ആദ്യം ചെയ്യുക സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കുമ്പം കഴിച്ച ഗ്ലൂക്കോസ് ഒക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണിനെയാണ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്ന് വിളിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗണെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് അപ്പം എന്താ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും പൈറുവിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും 
അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ അറിയണം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്നാൽ എന്ത് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻറ്റു എന്തായിട്ട് മാറും പൈറുവിക് ആസിഡ് ഇൻറ്റു പൈറുവിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ഗ്ലൂക്കോസ് പാർഷ്യലായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ഇതാണ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എവിടെ വെച്ചിട്ടാ ഇത് നടക്കാം ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസം സെല്ലിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് നടക്കുക അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്താന്ന് കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് നടക്കുമ്പം ഗ്ലൂക്കോസ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എൻ എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാവും അതൊരു അതൊരു എൻസൈമാണ് എനർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻസൈം അത് വേണമെങ്കിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആവാം അത് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലാണ് അപ്പൊ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ആൻഡ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ എന്ത് നടക്കും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആവും അതേസമയം എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവില്ല അതിനു പകരം പൈറുവിക് ആസിഡ് നേരെ എസെറ്റൈൽ കോയിൻസൈം ആവും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഗ്ലൂക്കോസ് നേരെ പൈറുവിക് ആസിഡ് ആവും അപ്പൊ ഈ പൈറുവിക് ആസിഡ് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ലാക്ടിക് ആസിഡോ ആൽക്കോഹോളോ ആയിട്ട് മാറും എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ അത് എസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ അഥവാ എസെറ്റൈൽ കോയെ ആയിട്ട് മാറും പിന്നീട് ഒരു സൈക്കിൾ നടക്കും ആ സൈക്കിളിന്റെ പേരാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്ലൈക്കോളൈസസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കുക കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു പൈറിക് ആസിഡ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കും സെല്ലിലെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ ഈ ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ആരാ എന്നറിയോ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഗുസ്താവ് എം ഡെൻ ഓട്ടോ മേർ ഓഫ് ഓട്ടോ മേർ ഓഫ് ജുവാച്ചിം പർണാസ് ഈ മൂന്നാൾക്കാരാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നൊരു പേരുണ്ട് ഇ എം പി പാത്വേ ഗ്ലൈക്കോളൈസിന് വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഇ എം പി പാത്വേ അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയോ വിളിക്കുന്നത് എം ടെൻ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് മേർ ഓഫ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പർണാസ് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കൈകോർത്തു എന്നിട്ട് ഇവർ പറഞ്ഞു ലെറ്റ്സ് ഹാവ് അവർ നെയിം എന്ത് ഇ എം പി പാത്വേ എം ടെൻ മേർ ഓഫ് ആൻഡ് പർണാസ് പാത്വേ ഇ എം പി പാത്വേ എന്ന ഗ്ലൈക്കോളൈസിന് ഒരു പേരുണ്ട് അപ്പൊ വീണ്ടും നമുക്കറിയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഈ ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് എനർജി ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി ടോട്ടൽ എനർജി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ടി പി അപ്പൊ എത്ര എ ടി പി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടോട്ടൽ എട്ട് എ ടി പി എഫ് ഫോം ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മൾ ഗ്ലൈക്കോളൈസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എയറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ശ്വാസകോശങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിനായി ഓരോ സെല്ലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ എന്ത് നടന്നിട്ടുണ്ടാവും ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ടു പൈറുവിക് ആസിഡ് എവിടെ വെച്ച് നടന്നു സെല്ലിലെ സൈറ്റോപ്ലാസം ആരാണ് ഇത് ആദ്യമായി ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് എം ടെൻ മേർ ഓഫ് ആൻഡ് പർണാസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് ഇ എം പി പാത്വേ അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ദെൻ എറോ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലാണെങ്കിൽ അത് ലാക്ടിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കോളോ ആയിട്ട് മാറും എൻ എ ഡി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എൻസൈമും ഉണ്ടാവും എൻ എ ഡി എച്ച് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാണ് എനറോബിക്കിൽ അതേസമയം എയറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ എസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ഉണ്ടാവും എസെറ്റൈൽ കോയൻസൈം എ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ എൻ എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ് എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ 
NADH utilize ചെയ്യുമ്പോൾ aerobic respiration ൽ NADH ഉണ്ടാവും അത് എനർജി ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് ഓക്കെ ആ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിൽ പൈറുവിക് ആസിഡ് പിന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുന്ന പറഞ്ഞത് എസെറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ അഥവാ എസെറ്റൈൽ കോഎ ഈ എസെറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ പിന്നീട് ഒരു സൈക്ലിക് റിയാക്ഷൻ നടക്കും ആ സൈക്ലിക് റിയാക്ഷന്റെ പേരാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഈ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിന് വേറൊരു പേരിലും കൂടെ വിളിക്കാം ക്രബ് സൈക്കിൾ ആ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ക്രബ് സൈക്കിളില് പൈറുവിക് ആസിഡ് അഥവാ പൈറുവേറ്റ് എന്തായിട്ട് മാറും എസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആ എസറ്റൈൽ കോഎൻസൈം എയിൽ നിന്നും പിന്നീട് ആദ്യം സിട്രിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നീട് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സക്സിനിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആ സക്സിനിക് ആസിഡ് മാലിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ആ മാലിക് ആസിഡ് ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും ശരിക്കും ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നറിയോ എസറ്റൈൽ കോഎൻസിയ മേയില്ലേ പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായത് ഈ പൈറുവിക് ആസിഡ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് വഴി ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് വഴിയാണ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എന്ത് ഫോം ചെയ്തു പൈറുവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്തു അഥവാ പൈറുവേറ്റ് ആ പൈറുവേറ്റ് എസറ്റൈൽ കോയൻസേം എ ആയില്ലേ ഈ എസറ്റൈൽ കോയൻസേം എ ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തു ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് അവനുമായി വിവാഹം കഴിച്ചു അവർക്ക് നാല് കുട്ടികളുണ്ടായി അതിൽ ആദ്യത്തെ കുട്ടിയാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സിട്രുമോൻ ഈ സിട്രുമോന്റെ പ്രത്യേകത സിട്രുമോന് സിക്സ് കാർബൺ ആണ് ആറ് വേക്കലുണ്ട് എന്ന് ആലോചിച്ചോ രണ്ടാമത്തെ മോനാണ് ആൽഫ കീറ്റോ ഗ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് ഇതിന് അഞ്ച് ഫെറൽ അഞ്ച് കാർബൺ എന്ന് ആലോചിക്കുക പിന്നെ ഉണ്ടായ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളാണ് സക്സുമോളും മാലുമോളും സക്സനിക് ആസിഡും മാലിക് ആസിഡും ഇവർക്കൊക്കെ നാല് വിരല് വീതിയുള്ളൂ ഫോർ കാർബൺ ഓക്കെ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നാല് കാർബൺ ഉള്ള നാല് വിരലുള്ള ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള എസറ്റൈൽ കോയൻസേം എയുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതേസമയം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിലോ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസില് ആറ് കാർബൺ ഉള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് രണ്ട് കാർബൺ ഉള്ള പൈറുവിക് സോറി മൂന്ന് കാർബൺ ഉള്ള പൈറുവിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ആ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ നമ്പർ കണ്ടോ പൈറുവിക് ആസിഡ് മൂന്ന് കാർബൺ എസറ്റൈൽ കോയൻസിയമി രണ്ട് കാർബൺ സിട്രിക് ആസിഡ് എസറ്റിക് കോസ് എസറ്റൈൽ കോയൻസിയമി ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തത് വിവാഹം കഴിച്ചത് ഓക്സാലോ അസറ്റിക് ആസിഡ് ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കുട്ടി ആറ് വരൽ സിട്രിക് ആസിഡ് രണ്ടാമത്തെ കുട്ടി ആൽഫ കീറ്റോ ബ്ലൂട്ടാറിക് ആസിഡ് അഞ്ച് വരൽ പിന്നെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളല്ലേ സെക്സ് മോളും നാലും മോളും രണ്ടു പേരും ഫോർ കാർബൺ സെക്സനിക് ആസിഡും മാലിക് ആസിഡും അപ്പൊ ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്താന്ന് കിട്ടിയല്ലോ ഈ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഇതല്ലാതെ വേറെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഏതൊക്കെയാ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഒന്ന് എൻ എ ഡി എച്ച് ഇത് പിന്നീട് എനർജി ആവും വേറെ ഒന്ന് എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ഫ്ലേവിൻ അഡനിൻ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് എൻ എ ഡി എച്ച് എന്താ നിക്കോട്ടിനാമൈഡ് അഡനിൻ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ എഫ് എ ഡി എച്ച് എന്താ ഫ്ലേവിൻ അഡനിൻ ഡൈ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആരാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത് ആരാ എ ടി പി ഫോം ജി ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് ഇതിന് പുറമെ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ ക്രബ് സൈക്കിളിനെ നമ്മൾ വേറൊരു പേരിലും കൂടെ വിളിക്കും ശരിക്കും ക്രബ് സൈക്കിളിന് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ഹാൻസ് ക്രബ്സ് ആണ് ഹാൻസ് ക്രബ്സ് ജർമ്മൻ ബയോ കെമിസ്റ്റ് ആണ് ഹാൻസ് ക്രബ്സ് ഈ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടായ ആദ്യത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആരാ മക്കളെ സിട്രിക് ആസിഡ് ആണ് ആ സിട്രിക് ആസിഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്നും വിളിക്കാം സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിച്ചത് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫോം ചെയ്ത കോമ്പൗണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 
നമ്മൾ അതിനെ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ വേറൊരു പേരിലും കൂടെ വിളിക്കാം ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയും വിളിക്കാം അഥവാ ടി സി എസ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയും വിളിക്കാം ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെയും വിളിക്കാം അതെന്താ അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള കാരണം സിട്രിക് ആസിഡിന് സിട്രിക് ആസിഡിന് മൂന്ന് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് സിട്രിക് ആസിഡിന് മൂന്ന് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ എത്ര പേരുകളാണ് എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ക്രബ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഈ മൂന്ന് പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണോ അപ്പൊ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ട് നോക്ക് എൻ എ ഈ പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകൾക്ക് പുറമെ എൻ എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാവും എഫ് എ ഡി എച്ച് ഉണ്ടാവും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എ ടി പി ഉണ്ടാവും ഇനിയും എ ടി പി ഉണ്ടാവും എൻ എ ഡി എച്ചും എഫ് എ ഡി എച്ചും ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ അതെങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാത്വേ വഴി ഇപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാത്വേയിൽ ഈ എൻ എ ഡി എച്ചും ബ്രേക്ക് ചെയ്യും എഫ് എ ഡി എച്ച് ടു ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എപ്പോഴും മൂവ് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എ ടി പി ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോൺസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പം എ ടി പി ഇതാണ് എനർജി കറൻസി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എനർജി കറൻസി നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എനർജി കറൻസി ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാത്വേ വഴി ഉണ്ടാവുന്ന എ ടി പി ആണ് അപ്പൊ ക്രബ് സൈക്കിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എൻ എ ഡി എച്ചും എഫ് എ ഡി എച്ചും ഫർദർ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ആരാ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാ ആരാ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാ ഓക്സിജൻ വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ വന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ റിലീസ് ചെയ്യും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എനർജി ഫ്ലോ ചെയ്യും അത് എ ടി പി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് എ ടി പി ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യും എ ടി പി എ വിളിക്കുന്ന ഫുൾ ഫോം എന്താ അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി എയറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ മെക്കാനിസം ഒന്ന് നോക്കൂ ഏറ്റവും ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് നടക്കും ഗ്ലൈക്കോളൈസിൽ പൈറവിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടെത്തിയത് പറഞ്ഞു എയ്റ്റ് എ ടി പി ഉണ്ടായി അതിനുശേഷം ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കും പൈറവിക് ആസിഡ് എസറ്റൈൽ കോയിൻസേമയും എസറ്റൈൽ കോയിൻസേമിന് ഉണ്ടാവുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളും കണ്ടു അതിന് പുറമെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായി എൻ എ ഡി എച്ച് എഫ് എ ഡി എച്ച് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എ ടി പി ഈ എൻ എ ഡി എച്ചും എഫ് എ ഡി എച്ചും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും എ ടി പി ഉണ്ടാവുന്ന ക്രബ് സൈക്കിൾ അഥവാ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിളിന്റെ മറ്റ് പേരുകൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം എൻ എ ഡി എച്ചും എഫ് എ ഡി എച്ചിനെയും ഓക്സിജൻ വന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും സെല്ലിൽ എത്തി ഓക്സിജൻ വന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് നടന്നു എ ടി പി ആയി മാറി ഐ എ ടി പിന്റെ ഫുൾ ഫോം അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫേറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു രണ്ട് ടൈപ്പ് റെസ്പിറേഷൻ അതിൽ എയറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇനി എനറോബിക് റെസ്പിറേഷനും കൂടി ഒന്ന് കേൾക്കാം എനറോബിക് റെസ്പിറേഷന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് ഫോമെന്റേഷൻ എന്താണ് ഫോമെന്റേഷൻ അപ്പൊ എന്താ ഫോമെന്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഫോമെന്റേഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അണ്ടർഗോ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ അപൂർണമായ ഒരു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ടു ഫോം എന്താ ടു ഫോം ആൽക്കഹോൾ ഈത്തൈൽ ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അതായത് നമ്മൾ അരിമാവിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചു ഈസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് കൊണ്ട് ആ അരിമാവിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസിനെ വെട്ടിമുറിക്കും എന്നിട്ടിങ്ങനെ കുമിള 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 പോലെ വരും അരിമാവ് പുളിച്ച ശേഷം ആൽക്കോൾ ആയ ശേഷം നമ്മൾ അരിമാവ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം ചുട്ടു അപ്പം ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് പോകും അപ്പത്തിനുള്ളിൽ കുറെ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ആ ഫോമൻറ്റേഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ ആൽക്കോളിക് ഫോമൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് അതേപോലെ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ആൽ
കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും എനർജി ഉണ്ടാവും അതേസമയം ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമന്റേഷനിലും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും ആ ലാക്ടിക് ആസിഡിന് പുറമെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ലാക്ടിക് ആസിഡ് മാത്രം എപ്പോഴാണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുക ഒരു ജോലിയും ചെയ്യാത്ത നമ്മൾ ആദ്യമായി എന്തെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്താലോ അതും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ജിംനേഷ്യത്തിൽ പോയി വെയ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പിറ്റേ ദിവസം നോക്കുമ്പോൾ ജോയിൻസിലൊക്കെ പെയിൻ അയ്യോ ഇവിടെ പെയിൻ അയ്യോ ഇവിടെ പെയിൻ അയ്യോ ഇവിടെ പെയിൻ ഷോൾഡറിൽ പെയിൻ കാലിൽ പെയിൻ ഈ പെയിൻ വരാൻ കാരണം എന്താ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് ശരീരം മുഴുവൻ പെയിൻ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ട് അത് തനിയെ പോകും ലാക്ടിക് ആസിഡ് പിന്നീട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എവിടേക്ക് പോകും ലിവറിലേക്ക് പോകും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നെടുത്ത കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടി നോക്കുക സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ എന്താന്ന് പഠിച്ചു റെസ്പിറേഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു എനർജി ഫുഡ് സബ്സ്റ്റൻസിൽ നിന്നും ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ളത് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഏത് വസ്തുവാണോ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സാധാരണ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് കണ്ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റെസ്പിറേഷൻ ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനും ആനാറോബിക് റെസ്പിറേഷനും കണ്ടു അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു അതിനുശേഷം നമ്മൾ മെക്കാനിസം ഓഫ് ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനിലേക്ക് പോയി ശ്വാസകോശങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോ ചെടികളിൽ സ്റ്റൊമാറ്റോ ഉപയോഗിച്ചോ എത്തുന്ന ഓക്സിജൻ വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് നടക്കും ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഗ്ലൈക്കോളൈസിസിൻ്റെ മറ്റൊരു പേര് അതിൻ്റെ എനർജി കിട്ടി ദൻ ക്രബ് സൈക്കിൾ നടക്കും എന്ന രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കി അതിന് മറ്റു പേരുകൾ കണ്ടു അതിനുശേഷം ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വഴി എ ടി പി ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എനറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ പഠിച്ചു അതിന് മറ്റൊരു പേരാണ് ഫോമൻറ്റേഷൻ എന്ന് കണ്ടു ഫോമൻറ്റേഷൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൽക്കോളിക് ഫോമൻറ്റേഷനും ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫോമൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് കയറാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതെല്ലാം കിട്ടുമോ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ഫിസിയോളജി ഇസ് ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സയൻസ് കണ്ടോ ഫിസിയോളജി ആനിമൽ ഫിസിയോളജി പറയാം പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജി പറയാം ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീര പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പൊ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് കറക്റ്റ് അല്ലേ യെസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്ക് സെല്ലുലോ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ എനർജി റിലീസ്ഡ് ബൈ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ അല്ലേ അതെ ഓക്സിഡേഷൻ വഴി എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ യെസ് വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് ഈ പറയുന്ന റെസ്പിറേഷനിൽ എന്താ സംഭവിക്ക ഷുഗറിന്റെ കൂടെ ആര് ആഡ് ചെയ്താലാണ് ആര് ആഡ് ചെയ്താലാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യുക കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും ഫോം ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കണം ഓക്സിജൻ വരണം വീണ്ടും നോക്ക എനർജി ഇസ് ഒപ്റ്റൈൻ ഫോർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ബൈ എങ്ങനെ എനർജി ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്യാ ബൈ ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ കഴിച്ച ഫുഡ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക ശരി അങ്ങനെയെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒപ്റ്റൈൻ ബൈ റെസ്പിറേഷൻ ഏതൊക്കെയാ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട് വാട്ടർ ഉണ്ട് എനർജി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കറക്റ്റ് അല്ലേ സോ ആൾ ദി അബൌ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ വീണ്ടും മറ്റൊരു ചോദ്യം നോക്ക ഏറ്റവും കോമൺ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്തു പോകുന്നത് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ എനർജി കിട്ടുന്നത് നമ്മളൊരു ക്ഷീണം വന്നാൽ നമ്മൾ ഉടനെ എന്താ ചെയ്യുക ഗ്ലൂക്കോസ് എടുത്ത് കഴിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക ബിരിയാണിയാണോ കഴിക്കുക അല്ല കാരണം ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുക വീണ്ടും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് റിലീസിങ് എനർജി ഇൻസൈഡ് സെൽ സെല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ബഡ്ഡിങ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആൻസർ അതെ വീണ്ടും നോക്ക് ഗ്ലൈക്കോളൈസിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി പറഞ്ഞതാര് എം ടെൻ പറഞ്ഞു മേർ
വീണ്ടും അടുത്ത് നോക്ക് ആരാണ് ക്രബ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹാൻസ് ക്രബ് ആണ് ക്രബ് സൈക്കിളിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അത് നോക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ടി സി എസ് സൈക്കിൾ ടി സി എസ് സൈക്കിൾ ആരാന്നറിയോ ആരാന്നറിയോ സിട്രിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അഥവാ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ അഥവാ ക്രബ് സൈക്കിൾ ഇതല്ലേ മക്കളെ ക്രബ് സൈക്കിൾ ക്രബ് സൈക്കിൾ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിട്രിക് ആസിഡ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അതിനെ ട്രൈ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്കിൾ മൂന്ന് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്ക് ക്രബ് സൈക്കിളിന് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എവിടെ വെച്ച് മൈറ്റോകോൺട്രിയുടെ മെട്രിക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ക്രബ് സൈക്കിളിലെ റിയാക്ഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസ്പിറേഷന് സമയത്ത് ക്രബ് സൈക്കിളിന് ശേഷം നടക്കുന്ന കാര്യം എന്താ അത് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആണ് അതിലൂടെ എ ടി പി ഉണ്ടാവും എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയില്ലേ ഉണ്ട് 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 അങ്ങനെയെങ്കിൽ നോക്കൂ എൻ എ ഡി എച്ചും എഫ് എ ഡി എച്ചും ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ അത് ആരാ അത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എൻസൈമുകളാണ് മക്കളെ എൻസൈമുകൾ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഈ എനർജി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എ ടി പി യുടെ ഫുൾ ഫോം ചോദിച്ചാൽ എന്റെ കുട്ടികൾ പരാജയപ്പെടുമോ ഒരിക്കലും തോൽക്കില്ല ടീച്ചറെ നമ്മൾ പറയും അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫൈൻ അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫൈൻ എ ടി പി എ ടി പി അഡിനോസൈൻ ട്രൈഫോസ്ഫൈൻ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എവിടെ വെച്ചാ നടക്കുക ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ എവിടെ വെച്ചാ നടക്കുക ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ അതേസമയം ഗ്ലൈക്കോളൈസിസ് മാത്രമാണ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷന്റെ ഫോമുല ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും എന്തായിട്ട് മാറും ഗ്ലൂക്കോസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും ഏറോബിക് റെസ്പിറേഷനിൽ ദ ഓക്സിജനുമായി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും വാട്ടറും ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ഇത്രയും കിലോ കലോറി എനർജി ഉണ്ടാവും മുപ്പത്തെട്ട് എ ടി പിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും കണ്ട ഈ എനർജി അപ്പൊ ഇതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈവ് സോറി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ റെസ്പിറേഷനുമായിട്ട് കണക്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ സി യു ഓൺ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓക്കെ ബബായ് മക്കളെ സി യു ടാറ്റ താങ്ക് യു